Willkommen zu unserem Podcast, das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, ihr Lehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistin Gemeinde hier in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es weiter mit dem fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs. Ja, und ich habe hier mein äh, neues Testament, äh, das ich im April 2000 empfangen habe. Ja. Und diese Übersetzung äh, ist vollbracht worden im 2000, ah, okay. ist rausgekommen im 2000. Ja. Und ich habe es sofort im April 2000 empfangen und durchgelesen. Ja, ich habe die, dieselbe Bibel gehabt für die letzten 22 Jahre. Sehr gut. <lacht> Fangen wir an. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und in äh, Kapitel 4, er sprach vom, von der Entrückung. Richtig, ja. Das ist gerade, was er gesagt hat, äh, dass wir, die leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein allzeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Die Zeiten von was? Von der Entrückung, ja, oder? Er hat die Entrückung gesprochen davor in Kapitel 4, genau. Das bezieht ja, sich darauf. Und, und, und jetzt wird er von, der, von den Zeiten und Zeitpunkten von der Entrückung sprechen, ja. aber er braucht das nicht machen, weil sie schon wissen, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das würde keinen Sinn machen, wenn der Tag des Herrn und die Ent Entrückung mhm. nicht die, die, die gleiche, das gleiche Timing hätten, oder? Richtig, richtig. Dann gäbe es keinen Zusammenhang hier zwischen Kapitel 4 und Kapitel 5. Ja, sie, das Timing ist gleich. Mhm. Wenn man weiß, wann der Tag des Herrn passiert, mhm. er weiß auch, wann die Entrückung passiert. Richtig, ja. Mhm. Und wir wissen ein bisschen vom Timing. Wir wissen natürlich ja. nicht, nicht die genaue Zeit, irgendwie genau Tag und Stunde und Minute. Natu das wissen wir natürlich nicht. Wir, wir, wir wissen nicht den Jahr. Ja, richtig. Wir, wir wissen nicht den, den Jahr 100. <lacht> Wir haben keine Ahnung, wenn das passiert, ja. aber wir wissen etwas über dem Timing davon. Über die, über die Abfolge der einzelnen Ereignisse, meinst du? Genau, ja. weil wir wissen, dass der, 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 die Sonne und der Mond ja. werden verdunkelt werden, bevor der Tag des Herrn kommt, oder? Genau. Das um, wissen wir. Das, das lesen wir auch ganz eindeutig in Matthäus 24, ist das berühmte Kapitel. Mhm. Mhm. Well, wenn wir, okay, wir wissen, dass die Sonne und der Mond verdunkelt werden im Tag des Herrn. Und er spricht hier, dass wenn wir äh, wissen von den Zeiten der, äh, des Tag des Herrn, wissen wir auch vom Timing der, der Entrückung. Mhm. Und das heißt, dass die Ent Entrückung und der Tag des Herrn passieren zu der gleichen Zeit. Weil es eigentlich, ja. Es ist, es ist dasselbe Ereignis quasi. Genau. <lacht> Aber äh, viele Leute meinen, dass die Entrückung werden bevor der Trübsal passieren. Aber das ist nicht wahr, weil in Matthäus 24 heißt es ja sogleich, aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen genau. und so weiter. Das passiert nach der Trübsal. Ja. Und das ist der Tag des Herrn. Und das ist, wann die Entrückung passiert. Mhm. Sonst würde das keinen Sinn machen, zu sagen, oh, uh, you know, ihr braucht nicht, dass ich uh, von den Zeiten und Zeitpunkten von der Entrückung schreibe. Richtig, ja. 
<lacht> Weil sie wissen schon, dass der Tag des Herrn so kommt wie die in der Nacht. Also wenn die Entrückung vor der Trübsal wäre, dann wäre der Tag des Herrn für uns irrelevant. Genau. Dann wäre es hier, also wozu schreibt er das dann? Well, ge genau, und, und, und diese Leute, die glauben, dass die Entrückung passiert, bevor der Trübsal, sie sagen auch, dass die, Entru die Entrückung kommen wird als die in der Nacht. Es gibt sogar einen Film in den Vereinigten Staaten, der, der heißt Ein Dieb in der Nacht. Oh. Und, 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 und das ist alles über der Entrückung. Sie wissen das, mhm. aber dann sagen sie, oh, das ist nicht der, der Tag des Herrn. Ja, aber der Tag des Herrn ist, ist später nach der Trübsal, mhm. aber die Entrückung ist bevor der Trübsal. Nein, die, die Entrückung passiert am Tag des Herrn. Richtig, ja. Also das zeigt mal wieder, ähm, dass sie eben das glauben wollen, mhm. dass die Entrückung vor der Trübsal geschieht, aus Angst vor der Trübsal, was auch immer. Aber in, ähm. in Matthäus 24, äh, der, äh, der Mond und die Sonne werden verdunkelt. Mhm. Jesus kommt in, in den Wolken, er sammelt alle die, äh, die, die äh, Auserwählten, ja, die, äh, die Christen. Mhm. Die Leute, sie sind gerettet, um, die Posaune, es ist alles da. Es ist, es ist sehr klar, wenn man... Wenn man ohne diese Brille liest, wenn man einfach genau. nur die Bibel. Aber was ich so witzig finde, ist, wenn sie sagen, ähm, wenn sie das auf die, die Entrückung beziehen, kommt wie ein Dieb in der Nacht. So als, als, als wüssten wir gar nichts, wann, wann der Tag des Herrn geschieht, wann die Entrückung geschieht. Aber wir, wir wissen ja... Lesen wir dann auch im Thessalonischer Brief, dass zuerst der Antichrist kommen muss. Wir haben ja Anhaltspunkte, wann die Entrückung geschieht, wann der Tag des Herrn kommt. Well, wir müssen nur ein bisschen weiter lesen hier mhm. im, im, im Kapitel 5, weil es sagt, dass der Tag des Herrn so kommt, so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aber das ist nur für an ungerettete Leute oder Leute, die äh, die Bibel nicht kennen. Genau, denn Vers 4 heißt es ja, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Also könnte uns der Tag wie ein Dieb überfallen? Nein. <lacht> aber, aber ich habe viel Predig viele Prediger gehört und, und sie sagen, you know, oh, die Entrückung kommt aus Dieb in der Nacht und, ja, ja. und, und, und da, das zweite Kommen Jesus kommt wie Dieb in der Nacht. Es könnte heute passieren, es, ja. es könnte heute <lacht> Abend passieren. Bevor dieser Gottesdienst vorbei ist, es kann sein, dass er kommt Richtig. wie ein Dieb in der Nacht, aber er kommt nicht wie Dieb in der Nacht zu uns, weil wir sind Kinder des Lichts und wir sind nicht im, im, im Dunkel. Wir können die Zeichen der Zeit sehen. Wir können genau. sehen, was passiert in der Welt. Wir können das abgleichen mit der Bibel. Ist der Antichrist schon da? Nein, wir haben noch keine eine Weltregierung. Jesus und, würde erst danach kommen. Und darum sagt er uns, dass wir wach sein sollen, mhm. dass wir aufpassen sollten und, und ja. diese Sachen merken, dass wir, wir wissen werden, was you know, sofort passieren wird. Und, und warum sollten wir darauf aufpassen, wenn Jesus jederzeit wiederkommen könnte? Was, was gibt es denn aufzupassen? Und wenn es kein Zeichen von seinem, seinem Kommen gibt, genau. ja. das sagen sie, es gibt keine Zeichen von seinem Kommen <lacht> und, und uh, es, ich habe so viel mal gehört, wie sie sagen, dass ähm, alle Prof Prophezien, mhm. Pro äh, alle Prophetien, alle Prophetien äh, sind schon erfüllt worden und, und alles, worauf wir warten, ist die Entrückung. Mhm. Nichts passiert zuerst. Aber die Bibel ist ganz klar, dass bevor dem Tag des Herrn, bevor der Entrückung, Zuerst der Antichrist mhm. wird offenbart werden und. Es muss zu, zuerst geoffenbart werden, der, der Sohn des Verderbens. Mhm. Der, es muss zuerst der Abfall kommen. Genau. Aber mal abgesehen von, von der richtigen äh, Abfolge der Ereignisse, finde ich es auch einfach total demotivierend, einfach nur dieses Denken zu haben: ach, wir halten einfach durch bis zur Entrückung, einfach mhm. durchhalten. Und dann irgendwann sind wir weg. Das ist, doch, das ist doch nicht das Leben, das ich leben will. Einfach nur durchhalten und dann bin ich irgendwann weg. So. Well, weißt, und, meine? und sie glauben immer, dass es sofort passieren wird. Ja. Und you know, ich habe einen Prediger gehört, er sagte, <lacht> you know, keine Sorge über die Kreditkarten, weil Jesus kommt bald und es wird nicht... <lacht> 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 
es, es wird nicht äh, ein, ein Ding sein. Vor wie vielen Jahren war das? Wahrscheinlich 15 Jahre. Tja. Also die, die, die Schulden, die sind noch nicht abbezahlt. Ja, er, er ist jetzt äh, bankrupt worden. Aber äh, Vers 3. So kommen wird äh, der Tag des Herrn, so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Hm. So, sie, sie werden sagen, Friede und Sicherheit. Hm. Sie werden es nicht erwarten. Ja. Sie werden denken, dass alles in Ordnung ist, und dann BAM! Und ähm, ich weiß ein bisschen über ähm, auf, äh, eine Frau, wenn sie schwanger ist, weil meine Frau ist vielmal schwanger gewesen und ich habe elf Kinder und man weiß nicht, wann das Baby kommt. Hm. You know, äh, es kann in, in der Mitte des Nacht, der Nacht sein, es kann ähm, früh sein, mhm. spät sein und, und ähm, manchmal es passiert schnell. Mhm. Und die Bibel äh, tut das im Vergleich, you know, da, das, das zweite Kommens Jesus. Sie, sie vergleicht das mit den Wehen einer schwangeren Frau. Genau. Also, denkt daran, eine schwangere Frau man weiß nicht genau, wann sie bären wird. Ja. Mhm. Aber man weiß, dass ähm, bestimmte Sachen passieren, äh, mhm. zuerst passieren müssen. Neun Monate mhm. Schwangerschaft zum Beispiel. Ja. Und, und wir wissen, dass der Trub, die, die Trübsal passieren muss, bevor mhm. äh, sein zweites Kommen kommen. Und er kommt nach der Trübsal. Wir wissen nicht wann, aber es ist nach der Trübsal. Ähm, wie mit einer Frau, man weiß, dass es nach der Schwangerschaft sein wird, aber man mhm. weiß nicht genau wann. Ja, mhm. Verst das verstehst du mich? Ja, absolut. Macht Sinn. Ja. Mhm. Und auch die, äh, das Geburt ist, äh, es tut sehr viel weh mhm. für die Frau. Und auch wird diese Ereignisse wehtun für die Leute, die nicht gerettet sind, oh, die, ja. die Leute, die im Dunkel sind, ähm, die, die nicht erwarten äh, das zweite Kommen. Äh, das, das, wird, das wird ein böses Erwachen sein für sie. Mhm. <lacht> Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Es mhm. könnte uns nicht wie ein Dieb überfallen, weil wir sind, well, die, die Bibel sagt in Vers 5, ihr, ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So, wenn ich höre, dass ein Prediger sagt, oh, Jesus kommt aus, aus Dieb in der Nacht, ich will zu ihm sagen, you know, sprich für sich selbst. <lacht> er, kommt, er kommt nicht zu mir ja. aus Dieb in der Nacht, weil ich nicht dein ein Kind des Finsternisses bin. Amen. Ja. <lacht> so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also er sagt im Grunde genommen, hey, wir sind Söhne des Lichts, Söhne des Tages, wir sind gerettet, aber wir wollen dann eben nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir wollen dann eben auch, äh, weil wir gerettet sind, eben auch wachen, darauf achten, was die Bibel sagt, auf die Zeichen achten. Und uns nicht verhalten wie Ungläubige, die einfach nur essen und trinken und mm. morgen sind sie tot. So nach dem Motto. Ja, wir müssen wissen, was die Bibel sagt mhm. und aufpassen. Ja. Und dann werden wir es erkennen, mhm. wenn es passiert. Äh, denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern sein 
angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und, und, und die Leute glauben, dass die, die Entrückung passiert, bevor der Trübsal. Sie wollen nur zwei Teile von diesem ja. Kapitel lesen. Die in der Nacht ja. <lacht> und äh, nicht zum Zorngericht bestimmt. Ja. Das ist alles, was sie sehen. Sie ignorieren alles andere, was hier steht. Das Uh, verbindet hm. das Timing der Entrückung mit dem Timing de, des Tag des Herrn. Yep. Und das, wir wissen schon, dass das passiert, wenn der, der Mond und die Sonne verdunkelt werden. Und sie ignorieren das Teil, wo es sagt, dass, um, dass wir sind nicht im Dunkel und er wird nicht an uns kommen aus Dieben der Nacht. Mhm. Wir sollten äh, wach bleiben und nüchtern sein. Und ähm, natürlich sind wir nicht zum Zorngericht bestimmt. Aber da müssen wir eben verstehen, dass der Zorn Gottes nicht die Trübsal ist. Genau. Weil das ist eben das Argument, das sie anbringen, äh, von wegen Entrückung geschieht vor der Trübsal. Äh, ja, siehst du, wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt, aber das ist noch nicht der Zorn Gottes. Das ist der Zorn des Antichristen, mhm. die Trübsal. Die oh, in, in Offenbarung Kapitel 6, ähm, die Sonne und der Mond sind verdunkelt worden. Mhm. Und dann er sagt, dass der, der Tag des Zorn, well, ich, ich werde es vorlesen. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Vers 17. Vers 17, okay, ja. Mhm. So, erst als die Sonne und der Mond verdunkelt werden, die Bibel sagt, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und woher wissen wir, wann das geschieht? Weil eben... In Matthäus 24 steht es äh, so gleich aber nach der Trübsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden. Genau. Also es ist nach der Trübsal, dann sehen wir hier in, in äh, Offenbarung Kapitel 6 eben, mhm. dass, die Sonne 17. Ver, 17, dass die Sonne verfinstert wird, verfinstert wird und das ist dann eben der Tag seines Zorns erst. Ja, yeah, so, nicht. So, wir haben zuerst die Trübsal. Yeah. Nach der Trübsal, die Sonne und der Mond sind verdunkelt worden. Yeah. Und dann, nachdem sie verdunkelt werden, dann beginnt der Zorn Gottes. Hm. So, wie können die, der, der Zorn Gottes und die Trübsal die gleiche Sache sein, wenn eins davon ist, bevor die Sonne und der Mond verdunkelt werden und das andere ist nachher? Das ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich logisch. Äh, 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 mir ist das sehr einfach, aber so viele Leute verstehen das nicht. Sie, sie, wenn sie hören Trübsal, sie hören Zorn. Ja. Sie hören oh, Wasser ins Blut, Feuer regnet vom, vom Himmel, aber die Trübsal ist, ist nicht so. Es, es ist uh, Krieg, es ist Hunger, es ist Pestilenz. Mhm. Oder? Genau, ja. Dann ist eine Weltsystem, Christen werden verfolgt. Mhm. Well, es, es, es wird, be, bevor wir verfolgt werden, in der Trübsal gibt es auch ähm, natürliche Katastrophen ja. mhm. und Kriege, Pestilenzen, äh, Krankheiten, mhm. oder? Genau. genau. So, ähm, diese, diese Kapitel ist sehr wichtig, äh, 1. Thessalonicher 5. Mhm. Und man muss Kapitel 4 und Kapitel 5 lesen, nicht nur Kapitel 4 ganz allein. Mhm. Weil Kapitel 5 ist ein, ist ein Teil von diesem Gespräch. Derselbe Gedanke wird fortgeführt. Es geht immer noch um genau. die Entrückung und Tag des Herrn. Genau. Und, und, mhm. und wenn man nur Kapitel 4 liest über 
der Entrückung hat man nur ein Teil des Bildes ja, und, und nicht das ganze Bild. Um, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. So die, die Leute, die das Heil nicht besitz, hm. besitzen, besitzen, ja. Um, die sind zum Zorngericht bestimmt. Genau. Die wird der Zorn Gottes treffen. Alle sie werden äh, dem Zorn Gottes treffen. Ja. Und, und das sollte sie ähm, Angst geben, weil das ist, das ist äh, furchtbar, you know, in die Hölle zu gehen oder, oder äh, das Zorn Gottes auf, auf Mann zu haben. Es ist, es ist äh, schrecklich, oder? Ja. Uh, Vers 10, denn für, uh, let's see, okay, uh, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. Also egal, ob wir eben noch ähm, auf der Erde bleiben, bis Jesus wiederkommt, oder ob wir schon gestorben sind, also entschlafen sind, so oder so, wir werden aufgeweckt. Ähm, ja, weil in, in Kapitel 4 sagt es, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Hm. Und hier, es sagt, zugleich mit ihm, dass wir zugleich mit ihm leben sollen. Ja, genau. Und das bindet diese zwei Kapitel zusammen, weil er, wenn er spricht von der Entrückung in Vers 4, er sagt, dass wir bei dem Herrn sein alle Zeit werden. Und dann hier am Ende hm. sagt er schon wieder, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. Das so ist alles ein ähm, Dacht oder ein, ein, ein Gedanke. Ein Gedanke, <lacht> genau. Es geht alles zusammen. Man kann äh, nicht nur ein Teil davon lesen, man, man muss das Ganze lesen. Absolut. Dann macht es sehr viel Sinn. Und die, diese Prediger, die sagen, dass es vor der Trübsal passieren wird, sie werden sagen, oh, wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt und darum werden wir, äh, bevor das äh, entrückt worden, aber wir sind ja entrückt, bevor vor Gottes Zorn. Gottes Zorn. Mhm. So, das ist ein, ein Prä-Zorn-Entrückung, mhm. aber nicht Prä-Trübsal. Richtig. Nach der Trübsal, vor dem Zorn Gottes. Das ist ganz einfach.